ಶಾಲೋಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಮಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾವು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಲೆಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಏಳು ನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ಎಕ್ಲೆಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನದ್ದಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಏಕೆ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಏಕೆ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಗಿದಾಗ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ತಿಂಗಳ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಆ ದಿನಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಇತರ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದನು ಇತರ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದನು ಇದು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಏಳನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಓದಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಏಕೆ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದು ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಏನನ್ನು ಇಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪದ್ಯ ಏಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನದ್ದಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಏಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು ಪದ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅವನು ಉನ್ನತ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಟೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನವಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಪದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಮೋಷೆಗೆ ಹೇಳಿದನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಕರ್ತನ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅವರು ಉನ್ನತ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಉನ್ನತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಘಟಿಕೋತ್ಸವವು ಸಭೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪದವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಇವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳು ಇವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖವೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಘಟಿಕ
ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಆರು ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಬ್ಬತ್ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸಬ್ಬತ್ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದೆ ವಾರದ ಏಳನೇ ದಿನವು ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದೆ ಹಂ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಬ್ಬತ್ ಆಗಿದೆ ಇವು ಭಗವಂತನ ಹಬ್ಬಗಳು ನೀವು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗಳು ಸಹ ಅವರು ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಋತುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಸರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲೋಚಿತ ದಿನಗಳು ಭಗವಂತನು ಉನ್ನತ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವು ಸಂಜೆ ಕರ್ತನ ಪಾಸೋವರ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸೋವರ್ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ರಜೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಜಾ ದಿನವು ಪವಿತ್ರ ದಿನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ದೇವರು ದೇವರು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಯಾರು ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ನೀವು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ತಾಯಿಯ ದಿನ ತಂದೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾವು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಅಸ್ಟಾರೋತ್ ಮತ್ತು ದೇವತೆಯ ಹೆಸರೇನು ರೇನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ರೇನ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾ ದೇವತೆ ನಾನು ರೇನ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇನ ಎಂಬಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸಹೋದರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ರಿಯಾ ರಿಯಾ ದೇವತೆ ರಿಯಾ ಆ ದಿನಗಳು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾವು ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ನಾವು ಸಬ್ಬತ್ ನಂತರ ಪಾಸೋವರ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಪವಿತ್ರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ಹತ್ತು ನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಪದ್ಯ ಹತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಟಿಹೆಂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಿರಿ ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿಯ ಮೊದಲ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಹೆಣವನ್ನು ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಮೊದಲ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಸಬ್ಬತ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪಾಸೋವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತ್ಗಳು ಪಾಸೋವರ್ ಈಗ ಇದು ಮೊದಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮೊದಲ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಅದು ಮೊದಲ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹಬ್ಬ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುತ್ತೂರಿಗಳನ್ನು ಉದುವ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಭಗವಂತನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ ನಾವು ಆಚರಿಸಲು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಳೆಗಳನ್ನು ಊದುವ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹಬ್ಬವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ
ಓ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕೂರ ಅಂತ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಊದುವ ಸ್ಮಾರಕ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾವೇಶ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಈಗ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ದಿನವು ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಬಾರದು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ದಿನ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ದಿನ ಬೇಕು ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆತನಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಪದ್ಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕುಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಪದ್ಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನವು ಬುಡಾರಗಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬೈಬಲ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಈ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನವು ಗುಡಾರಗಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಡ್ಗೆ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓದುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಏಳನೆಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವು ಪವಿತ್ರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ನಿಜವಾದ ತ್ವರಿತ ಎಕೆಎಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಜಿಕಿಯಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪದ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು ಈಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ತನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಬತ್ಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು ಆತನು ಅವರನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಓದಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಾಗಿರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಬ್ಬತ್ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದರು ಈಗ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಇವು ನೀವು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿರಿಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು ಮತ್ತು ಅವು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಿದೆ ನೀವು ದೇವರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನ ನಡುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು
ದೇವರು ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಡೇಬರ್ ನೇಕಲ್ಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅವರು ಅಮಾವಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅವರು ಸಬ್ಬತ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಬೈಬಲ್ನ ದೇವರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ತ್ವರಿತ ನಾವು ನೆಹಮಿಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಟನೇ ಪದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೆಹಮಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಿದರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ಕಾನೂನಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಿಶ್ಚಾತನಾದ ನೆಹೆಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಯಾಜಕನಾದ ಏಜ್ರಾ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಲೇವಿಯರು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ದುಃಖಿಸಬೇಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಬ್ಬತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಶೋಕಿಸಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ಅಳಬೇಡ ಮತ್ತು ಅಳಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕಾನೂನಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತಿಂದು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ತಯಾರಿಸದವರಿಗೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ನೀವು ವಿಷಾದಿಸಬೇಡಿ ಭಗವಂತನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಸಬ್ಬ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾಲು ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾಲು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ತ್ವರಿತ ಸಮಯದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೀಬ್ರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದುಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೀಬ್ರು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಬ್ರಿಯರ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆಲವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗಳು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕೂರ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂಗಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಅದು ಈ ಬೈಬಲ್ನ ದೇವರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ ಕೆಲವರು ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಜಗತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಂತೆ ಆಗಬೇಡಿ ದೇವರು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ನೆನಪಿಡಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಸತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರಲಿ ದಿನವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ದಿನವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಾ
ಆಲಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಡಲು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿನವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು ಅವನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಜ್ರ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಎಜ್ರ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಟು ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಜ್ರ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಎಜ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಳೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈತನ್ಯದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಏಕೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಈ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth.
So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.